të nëruar të rishikua si përshëndes të gjithve dhe mirë se vini në këtë edicion të par informativ, këtu në televizionin klanku do t'i njohi me zhvillimet kuresore. Ish ministri brëndë shumë saj mirë të hiri, del sot për para mediave për të komentuar vendimin e gjukatës e krimeve të rënda që dënoj me tre vjetë shërbim prove për shpërdorim dhe tyre. Lajmin e ka konfirmuar veta hiri në rjetet sociale që shkruan se do të shpjegoj të vërtetën e ti deri në këtë stacion të par. Pas dënjes e vendimit të gjukatës, ta hiri u shpre i pak nashur dhe i habitur me verdiktin. A i tha se nuk ka patur as një prov për të mbështetur dënimin dhe se duhet të mban të përgjesi për disa kushurin që kishën përdorur emrin e ti. Dërsa ambasada amerikane e ka konsideruar dënimin për se mirë të herin si shkura ju e snisur edhe nga kuzat e rënda që ishin ndaj ish ministrit, por se lje diplomatike thotë se vendimi ishtë një sinal për fundin e pandu shkuash mëris në Shqipëri. Ambasada e Shëba në Tiran e quan shkura ju e zvendimin e gjukatës së krimeve të rënda për ish ministrin sa i mirë të heri, që e dënoja të me tre vjetë e katër muaj burg, që do të kryet me shërbim prove dhe jo në qeli. Me gjithatë në të parë një reagim ambasada e cilja u investua ka e të shumë të kjo të qështje me reagimet e herë pasershme, ma dje duke quar edhe përfajcues të saj në seancat gjyqësore, thotë se vendimi të regoj pavarësi në rritje të gjyqësorit dhe shënon filimin e fundit të pandë shku e shmëris për personat me lidje të forta. Vendimi djeshëm kundër ish ministrit brendshëm sa e mirë të hiri demonstron pavarësin në rritit e gjyqësorit dhe filimin e fundit të pandë shku e shmëris për personat me lidhjet forta. Ndërkoj që dënimi i zotit të hiri për akuzën e shpërdorimit të detyrës sinjalizon një hapë të rëndësishëm për para, dënimi është shkura juës duke pasur për asysh se sa të rënda ishin akuzat. Ata që shpërdorojnë besimin publik dhe shkerin ligjin duhet përbalen me pasoja do me thënëse, shtetet e bashkuara do të vazhdojnë të mbeden partner të Shqipëris në mbështetjene përparimit të mëtejshëm të reformës në drejtësi, transparencës dhe qeverisje së mirë. Në këtë linjë ka reaguar edhe ambasada britanike, në një postim në Twitter të vetë ambasadorit që ka marë pëlqimin dhe të pasarësit të se mirë të hirit, ishë ministrit Fatmir Gjafaj, thuet se vendimi po të regon rritje në pikurisë të sistemi gjyqësor, por shpret gjithashtu edhe për pakanetësi për masën e dënimit. Vendimi për sajmi të hirin të regon se sistemi gjyqësor shqiptar po maturohet, por dështimi në dënimin për akusat më serioze, ngrepi këpjotje dhe të regon se sajrë ndësishme është quarja dhe në fund e reformës në drejtësi. Me i rezervuar zjodit të shfaqet ambasadori i bëjes në Tiran, i pjëtur nga gazetarët Luigi Soreka, tha se do të ketë një komend vetëm pas i të ledzoj dosjen. Si një ish prokuror do të shikoj dosjen dhe më pas do të komentoj. Nuk mundem të komentoj vendimin pa i lezuar dosjen. Mbërëmi në sëprente se ragoje dhe Komisioni Europian, zëdhën si Amaja Kociancic, deklaroj se nuk komentojnë vendimet ose qështjet individuale, sepse Bashkimi Europian respekton pavarësin e institucioneve gjyqësore, a ju theksoj se detaje dhe motivimi i vendimit nuk janë ende dhe disponueshme dhe se procesi gjyqësor vazhdonë, duke qenë se akt vendimi është ende subjekt janë kimimit. Edhe Partia Demokratike ka reaguar për vendimin e dhënë nga gjukata e krimeve të rënda për ish ministrin e brëndshëm se mirë të hiri. Si pasë se Liz Blu rëndzimi akuzave për trafik droge ishte i pritë shumë pasi në dy vjetë e dirama bërive prime konkrete për të prishur dosja. Vendimi i dhënë nga gjukata e krimeve të rënda për ish ministrin e brëndshëm se mirë të hiri. Si pasë Partis Demokratike është goditje rëndë për drejtësi në vend. Sekretari i përgjithshëm Gazment Bardi tha se Tahiri doli pa prekur nga drejtësia, pasi kryë ministri dhe familjarë të ti janë peng të dosjeve të krimit. Rasti i Saimir Tahirit u tregoj shqiptarve se drejtësia në Shqipëri është e pashpret, përsa ko ajo do të vazhdoj të mbajt peng nga kryë ministri i cili qëndro në pushtet me votat e blera me bandat e trafiku të ndërkomtarë të drogës. Saimir Tahirit doli pa prekur nga drejtësia, sepse i dirama është pengi dosjeve të korupcionit dhe i lidhjeve kriminalet të ti dhe familjarëve të ti. Sajmir Tahiri posedon faktet e përshirje së olë si ramës në trafikun dërkomtar të drogës me laboratorin e kokainës në Zibrak. Demokratët e akuzojnë kreju në qeverisë në dy vite ka bërve prime konkrete për të prishur dosjen e Tahirit për të ndaluar arrestimin dhe dënimin e ti me burg, që nga mbrëtja me imunitet dheri të eklargimi i prokurorve dhe presionin dhe gjukatësve. Sot e dirama po hesht dhe po shion rezultatet e punës të ti dy vjeqare për të prishur dosjen e Saimir Tahirit, për ndaluar arrestimin e ti me burg, për ndaluar dënimin e ti me burg. Si pas e Liz Blu e vetë mja mënyrë për të shliruar vendin, politikën dhe drejtsin nga krimi, është lërgimi i Kryeministrit Rama. 
Sa mirë të ajiri dhe tre prokurorë, të cilët ngritën akuzat të ndajti, do të avjojnë betejen ligjore në gjukatën e apelit të krimeve të rënda. Ajtu e si tjanë të bindur se ish ministri ka qënë i përfshirë në trafik drogën, ndon se gjukata e gjeti fajtor vetëm për shpërdorim dhe tyra. Ish ministri brënd shumë sa i mirë të ajiri dhe prokurorie krimeve të rënda pritet të përplase në gjukatën e apelit, pasi të dy apalet pritet të ankimojnë vendimin e shkallës së parë. Me erët organi akuzës është përmëndur dhe nga opozita, se nuk kanë ngritur në akt akuz prova që implikoj njështë ministrin Tairi në përfshinë e trafikut të trogës me grupin e abilajve. Edhe pse gjukata rëzoj tre akuzat e prokurorisë për përfshirje në ishë ministrit brendqëm në trafik droge me habilajt, organi akuzës është i bindur se Sajmir Tahiri ka qenë pjesë e grupit të strukturuar kriminal të drejtuar nga kushërin dhe ti. Tre prokurorët e qështjes, Vladimir Mara, Dritan Premqi dhe Arendz Qela, pritët që në ditët në dhijim të apelojnë zyrtarish dënimin me 5 vite që konvertohet në 3 vite shërbim prove për ishë ministrin e brendqëm. Ata do t'i qëndrojnë akuzave për trafik në dërkomtar droge, pjesmarje në një grup të strukturuar kriminal dhe veprime të kryera në kuadrë të këti grupi të cilat u rëzuan nga krimet e rënda. Vazhdimin e betejes në apele konfirmoj një dit më parë vetë sa i mirë tahiri i cili e quajti qesharak dënimin e ti me shpërdorim dhe tyre, vetëm sepse emri ti ishte përmendur nga disa kushërin trafikant. Sigurishe dhe apelojnë. Kjo asdo diskutim. Në vendimin e zbardhur të gjukatës argumentohet se i pandeuri sa i mirë tahiri duke mbajtur kontakte të pashpjeguashme me habilajt, si dhe mosmarja e masave për kanabizimin dhe përfshirin e policis në këtë fenomen, ka konsumuar veprën penale të shpërdorimit të dëtyrës, si pas gjukatësit vërtetohet se Mojësi Habilaj ka përdorur emri në ish ministrit për të kryuar ide në fuqis, por nuk vërtetohet marveshja e ti me të pakten një antar të grupit. Vendimi i krimeve të rënda të tyron ish ministrin në brendqëm të paracitet pranë shërbimit provës dhe të mos krye as një veprë penale gjatë periudus tre vjeqare të dënimit. Ministria Shëndecis pranon se mjekët e familjes do të penalizohen, nëse nuk realizojnë numrin e kërkuar të qekapeve, si pas një kontrate të reqë, u është parashitur atyre për të afirmosur, do nëse kjo shërbim është dhënë me koncesion. Ministria Shëndecis pranon se është në djeni të kontratës që detyron mjekët të punojnë për logarit të koncesionit privat të qekapit, dhe po ashtu pohon se mjekët që nuk realizojnë numrin e detyruar të analizave të përgjithshme do të penalizohen. Ne i themi mjekët që komuniteti për të cilin ti kujdesash duhet të jetë me kontrol mjekësor bazë dhe të kesh të zona për këto smundje. Pasaj, se ku i bon individi, është përzgjeda individit, nuk i ka detyruar njëri për performancën cilësi në dojake kojnë, se unë nuk mundem që të lë, që të tarë, që të i kumën një së të përgjeshëm. Pasa e që unë këj ka përmbushur njëra nga pikat e kontratës, pa tjetër që ne do marri masa për të, për masa të dhe me kushirime. Sindikata e mjekve konsideron të palish me kontratën që detyron mjekët të punojnë për koncensionin e qekapit, por zëvëndës Ministri e Shëndecis, Mira Rakacoli, pohon se mjekët e kam për detyrë të i bindim pacientët për rëndësine kontrolit bazë. Jo të detyroj me dhunë, por mjeku duhet të bindi pacientin, në qofë se mjeku nuk ka rinë të bindi pacientin, diferit është të mjeku dhe nuk është të pacientin. Por që ndodhë nëse një pacient nuk dëshiron të bëjt check-up, Ministria nuk ka një përgjigje për këtë, për deri sa nuk egziston as një kontrat apo ligjë që të detyroj pacientin të bëjt kontrolin periodik. Në këtë mënyrë, mjekët nuk kanë as një mekanizëm ligjor që të detyrojnë pacientët të bëjnë check-upin, ma dje ligji i dënon nëse nuk u japin shërbimin qytetarve edhe nëse ata nuk e kanë bërë kontrolin bazë. Si pas sindikatës së mjekëve, këtu qëndron edhe pali shmërje e kse kontrate, e cila i detyron mjekët të bëjnë të paktën tre check-upe në ditë. Sindikata e mjekëve u ka bërthirje bruzave të barda të refuzojnë këtë kontrat dhe ka denoncuar publikisht faktin sa atyre u bëhet presion që të afirmosin. Në burgjet shqiptare shumë të mitur vuajnë dënimin për veprat të ndryshme penale, por ekspertët tonë se mbajtja në burg nuk ndimon në rehabilitimin e tyra. Ndonë se nga viti 2012, kër Shqipëria kryeson të me numrin më të lartë të të miturve të përfshirë në krime e fenomeni ka ardhur në ullje, sërish mbetet qëtësues, referuar të dhënave të Ministrisë të Drejtsis, si pas ekspertëve të UNICEF në vitin 2018, rezultojnë të dënuar 296 të mitur, ku ndrej 283 që ishte një vit më parë. Ndër vite, kriminalitetit të miturve duket së kur ka pësuar ullje. Me gjitha të vazhdojnë të mbetet problematit, si do mos në kushtet kur Shqipëria po plakët, ku numëri lindjeve po ullet, ne nuk mundet si shëqëri të kemi luksin që ta kemi në thonjë të krimit. Gjatë vite 2018, 550 të mitur, 
pritur nga mosha 14 dhe në 18 vjeç, janë përfshirë në vepra të ndryshme në konflikt me ligjin. Por cilat janë veprat penale ku përfshirën më shumë të miturit? Disa nga veprat janë dhënje makinës paleje drejtimi. Disa të tjera kanë të bëjnë me lijevje. Por është vënërendër vitet e fundit edhe përfshirje të miturve në trektimin e lëndve narkotike. Për sociologët, dënimi të miturit është rruga e gabuar për rehabilitimin e ti. Unë asë njerë nuk kam pasur besim të plotë se dënimi është rruga kryesore për rehabilitimin ose për korigimin e gabimeve, qofteve të krime për fëmijët. Në mënyrë që të mos sarim që fëmijët tanë të shkojnë prapa hekurave dhe të dënohen dhe natyrisht, dënimi nuk është hiqë i mirë asë për fëmijit, asë për shokërin, ne duhet a këthejmë optikën nga ndërtimi një lojë strategie të ma dhe komëtare për të marë me fëmijit. Si pas të dënave nga drejtoria e burgjeve, mesatarisht një imitur që ndronë 114 dit në paraburgim gjatë një viti. Shqipëria do të ribëj registrimin e popullësis dhe banesave në në vite pas censusit të fundit. Përgjirit janë të detyrueshmë përveç atyre për etnin dhe besimin fetar të cilat janë si pas dëshires. Në të torë do të njësë projekti piloti censit të populatos, ku do të intervistojnë 12.000 familje, nërsa në fillim të vitit 2020, institutit statistikave do të njësë batimin e registrimit të popullësis në të gjithë vendin, ndryshin nga censet e më pashme, projekti që do të zhvillohet të anim, do të përfshie dhe registrimin e banesave. Në përmjet censit, do të grumbullohen të dhona të rëndësishme nga të gjitha familjet në vend, do të sigurohen informacione kërësore në bi popullësin dhe banesat, do të shikohen ndryshimet e popullësis në dekadën e fundit, madhësia, struktura e familjeve, migracioni, arsimi, punësimi, kushtet e banimit. Censi i popullësis dhe banisave në vitin 2020 do tjeti i fundit i cili do të bëjë për mes angetimet, të dhënat që do të dalin për e ti do të hidhe në një regjistër elektronik, i cili më panë zot përpunojnë qdo vit, numrin e populatus për një sitë vendore, edukimin e tyre apo gjëndjen ekonomike. Ky registrim bëhet në ndvjet pas i shbërë censi i fundit demografik i populatës, nërsa parashikohet gjob me vlerë 100.000 lek për ata që refuzojnë të bëhen pjese fëtësorit. Në pyetjet e ti do të përfshijet edhe etnia e besimin fëtar, për ndryshen nga hera e shkuar, për gjigja për to dy pika është me dëshirë. Vendosja e mardhënjeve diplomatike në shtatorin e vitit 1991, vizita historike e Papa Franceskut 5 vitë më par, apo 3 vjetori i shenjëtërimit të nën Terezës. Këto ishin motivet që shtun ministrin e jashtëm në detyr, gen të cakaj, të shëshëruar nga kreju i misionit Majlinda Dodaj, për të takuar me Papa Franceskut si pjesë kjo e atyre që janë aktivitetet organizuara nga ambasada shqiptare në Vatikan. Shqipëria dhe Shqiptarët edhe njërë tjetër ishin kure fjala e një aktiviteti zyrtar në zemërt Vatikanit organizuar nga kreu i misionit pran selis së shenjt Majlinda Dodaj. Shtatori është muaj që përkujton disa përvjetor të rëndësishëm që bashkojnë Shqiprin dhe Vatikanin. Që nga vendosje mardhënjeve diplomatike në shtatori në vitit 1991, vizita historike e Papa Franceskut 5 vjetë më parë, e cila vinte i një zede një vite pas asaj të papa gjonë palit të dytë, apo tre vjetori i shenjë të rimit të nën të rezës. Këto ishin edhe motivet që është të një ministrin e jashtëm, gen caka i të shëqyruar nga delegacioni shqiptar dhe kreu i misionit Majlinda Dodaj për të takuar me papa Franceskun si pjesë aktiviteteve të organizuar nga ambasada në Vatikan. Pas takimit, ministrat e jashtëm të dy vendeve, a i Vatikanit Paul Gallagher dhe i Shqipëris Gen Cakaj, kreu i dikasterit të komunikimit për efekti Paul Urufini, mbi 30 ambasador nga e gjithë bota që janë të akreditua pranseli së shenjt dhe të tjera autoritetet të larta më bërritën në filmotekën e Vatikanit për të ndjeku shfaqen e filmi dokumentar pritja të regjizorit Roland Seiko. Il dokumentario pritja e në italiano e la teza. Dokumentari si edhe historinë religjose të Shqipëris gjatë sistemit komunist. A i të regon një vetëm persekutimin e klerit katolik për të të gjitha besimeve në vënd. Dretu e si a emisionin, Melinda Dode duke u referuar bashketesës fetare, e cila ishte një nga motive të vizitës e atit të shenjt, shpjegoj se... La konvivenca pacifika religjosa në Albania, që unë vekjo kodi që e lko... Vëllazëria fetare në Shqipëri ka themelet e saj në traditën shekullore, në kanun, në besë. Duke silë në vëmëndje dhe historinë e hebrejnëve, për Shqiptarët nuk egziston të koncepti i tjetëri, ta i me një tjetër fejë ose i një tjetër shteti. Për Shqiptarët egziston të koncepti i mikut, ati të cilit i hapen dyrët në momentet vështira. 
Pikërisht për një periud të vështir antifetare gjysëm shekullore folie dhe Ministri Ashtëm i Vatikanit, Gallagher. Si të retat dhe primo vjallgjë di Papa Francesco i nën pajzë europeju. Vizita e pare Papa Francesco të një vend e Europian, që vinte një zet e një vite pas asaj të Papa John Pali të dytë mbetet e paharueshme në memorjen e popullit qiptar. Ishte një eveniment i arza konshum ku për gjysëm shekulli ishte bërë propagand antifetare. Edhe Ministri Ashtëm Shqiptar, Gent Sakaj, e risoli në vëmendje vizitën e Papa Franceskut dhe dimensionin e math që ajo pati për momentin dhe vendin kundodhje. It was crucial for the time it has taken place. Kruciale për kohën kur ndodhi, historike për rëndësin, mesajin vital që u shpërndau shqiptarve dhe njerëzve në të gjithë botën. Vizita e Papa Franceskut i bashkoje dhe njerë të gjitha fetë dhe e të gjuan me vëmendje mesajin e ti për Shqiprin si një vend e Europian. Shfaqa e filmi dokumentar dhe dëshmit rënqetë se të vuetjeve të kaluara nga kleri katolik u projektua në salën brenda Vatikanit që dikur kishën një kishë vjetër. Papa kujtoj gjithashtu edhe vizitën e pes vitën u parë dhe mu shprej që vëndin tua i kam zgjellë të parin për të vizituar. Ndërko dhe unë i tregova dhe pse sot në bazë dite cili është motivi që mblidhemi pikrisht në filmotekën e Vatikanit për të përkujtuar vizitën tua i të pes vitën u parë dhe i bësqeshi. Të tila aktivitet e shien me rëndësi nga ana e kreut të diplomacis shqiptare gjendë sakaj sepse i forcojnë mardhënjet me së dy vendeve. Shënimi i këtyre aktiviteteve nuk është jeshtë vetëm një rast për të konsoliduar mardhënjet politike me disë Shqipëris dhe Selisa Shajt, për po ashtu për të shpalosur modelin kulturor dhe historik të shqiptarve që konsiston në një model të pashembult të tolerancës ndërfetare Filmi dokumentar u prit në shumë interes nga të gjithë të pranishmit në salën e filmotekës së Vatikanit, ku regjizori Seiko që ndrojë me të ftuarit për të treguar akoma më shumë detaje rreth këti prodhime. Ishën këto materialet të përgatitura për këtë edicion të par informativ këtu në televizionin klan, unë ju falenderoj për vëmëndin tuaj, bazës që jemi në edicionin e radhës.